Hello friends, welcome back to the channel. In this video, we will discuss about the bond angle and the most important trick about bond angle and it will be very very useful for the JEE and NEET. So, let's start. So, first thing is bond angle. So, in the bond angle, before bond angle, I will suggest you to watch how to find out the hybridization. My video is there. So, please go through it. So, you will get to know. Okay. So, hybridization is important in bond angle. Ke pehle. So, we all are familiar that SP hybridization will be there at the time bond angle will be 180 degree. You know that SP2 hybridization will be there at that time bond angle will be 120 degree. And you all are also familiar that SP3 hybridization is there, bond angle will be 109 degree 28 minute. So, here you can simply say that here in the SP hybridization S character is 50 percent, here S character is what 33.3 percentage and here S character is what 25 percentage. So you can simply say that as the S character will increase, bond angle will increase. So, first of all, we will understand what do you mean by bond angle. So, we will discuss it on the base of water, water molecule. Okay. So, the angle between bonding electron pair around central atom is considered as what bond angle. Ke bhai, jo bonding electron pair hoti hai, unke beech ka jo angle hota hai, usse kya bolte hai? Bond angle kehte hai. To chalo, example dekhte hai. तो आपको पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं अगर SP हाइब्रिडाइजेशन आया तो बॉन्ड एंगल 180 SP2 120 SP3 109 डिग्री 28 मिनट तो एग्जांपल लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C H H इसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं C2 H2 लिख सकते हैं ओके लाइक C डबल बॉन्ड C हियर H हियर H हियर आल्सो H एंड H Okay, here also we can write it as a C2H4. Another one is C2H6. So, we can simply write the C2H6 like this. So, you know how to find out the structure, uh, hybridization on the base of structure. So, see this carbon, the first of all we have to find out what number of group. This carbon is attached to one hydrogen, one carbon and there is lone lone pair, the number of group is two. So, hybridization is sp here this carbon is attached to one hydrogen, another hydrogen and this hydrogen. Is there any lone pair? No. So, number of group is 3. So, hybridization will be sp2 and here this carbon is attached to how many other element? 4 other element. Is there any lone pair? No. So, number of group is 4 and hybridization will be sp3. So, here in this case simply you can say that C2H2 will have the higher bond angle compared to C2H4 and then least bond angle will be there in the C2H6. So, on the base of hybridization, you can find out the bond angle. Is it clear? This is a very, very simple trick and you can easily find out the bond angle on the base of what? Hybridization. Now, we are discussing in this case like uh, CH4, H2O, and another one is NH3. So, here hybridization is remaining same. Okay, you know how to find out hybridization. I have already given you the trick. If you have video, you can see the trick wala video. Aap dekh sakte ho. So, bhai, either valence electron is 4, hydrogen ke valence electron is 1, 1 into 4, 4. So, bhai, total is 8. So, we will divide karenge? 2. So, hybridization number of group is 4. So, hybridization will be sp3. Okay. So, either oxygen ke valence electron 6, hydrogen ke 1, so 6 plus 2, so it will be 8, 8 will be 2, so it will be here 4. So, hybridization will be here also sp3. And in this case, 5 plus 3, I am doing directly 8 divided by 2 is equal to 4. So, here student you can see that in all this compound hybridization is remaining same. So, how can you identify the bond angle? So, student whenever hybridization is remaining same, 
at that time you have to remember that if the number of lone pair is more bond angle will be less okay this rule and this rule is only applicable when the hybridization is remaining same so lone pair kaise find karte wo bhi maine sikhaya tha इधर नंबर ऑफ ग्रुप क्या आता है चार और सेंट्रल एलिमेंट कौन है कार्बन कार्बन के साथ दूसरे कितने एलिमेंट अटैच है चार तो इधर लोन पैर कितनी है जीरो है ओके okay. इसके अंदर देखते हैं नंबर ऑफ ग्रुप है चार और इसके अंदर सेंट्रल एलिमेंट ओ के साथ कितने अदर एलिमेंट अटैच है दो तो इधर लोन पैर कितनी होगी दो और बॉन्डिंग पैर भी क्या हो जाएगी दो ओके इन दिस केस नंबर ऑफ ग्रुप इज फोर विथ सेंट्रल एलिमेंट इज नाइट्रोजन विथ नाइट्रोजन हाउ मेनी अदर एलिमेंट्स आर अटैच थ्री Okay, the lone pair will be one. So, what is our rule? Higher the lone pair, more number of lone pair will have the less number of. It means bond angle will be less. Okay, so here lone pair is zero in the CH4, in the H2 lone pair are two, and in NH3 lone pair is one. So, bond angle will be highest in CH4, then it will be in NH3, and then it will be in H2O. is it clear let's take another example for this okay so in this example we have to discuss no2 plus no2 minus and no3 minus okay arrange them into the descending order of the bond angle to so, pehle to hybridization find karenge nitrogen ke kitne valence electron hote hai 5 oxygen ke kitne hote hai 6 6 to za 12 पॉजिटिव चार्ज इज देयर सो इट विल बी माइनस वन ओके सो इट विल बी सिक्सटीन ओके अंडरस्टूड सो सिक्सटीन विल बी डिवाइडेड बाय एट तो एट टू जा सिक्सटीन सो हियर हाइब्रिडाइजेशन इज एस पी ओके इन दिस केस एनओ टू एनओ टू की बात इधर करते हैं चलो तो एनओ टू में नाइट्रोजन के फाइव एलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन सिक्स टू जा ट्वेल्व एंड प्लस वन इज देयर okay so it will be it will be 18 okay now divide by 8 to so 8 2 za 16 remainder kitna bachta hai do usko do se divide karenge 1 to 2 plus 1 is equal to 3 so here you can say that hybridization will be sp2 okay in the case of no3 minus 5 plus 6 3 za 18 and plus 1 okay so here it will be what 24 so it will be here divided by 8 so 8 3 za 24 so here also hybridization will be sp2 is it clear so here in this three compound you can say that that no2 plus has hybridization sp so highest bond angle will be of no2 plus okay understood now here no3 minus and no2 minus they both are having same number same number of hybridization hybridization is remaining same in this to aap abhi lone pair find karo either number of group kya hai 3 aur either central element ke sath kitne element attach hai 2 to either lone pair kya aaya hamara 1 okay lone pair hamara kya aaya 1 एंड फिर अभी इधर देख सकते हैं कि NO3 माइनस में नंबर ऑफ ग्रुप क्या आता है थ्री और सेंट्रल एलिमेंट के साथ दूसरे कितने एलिमेंट अटैच है थ्री तो इधर हमारा लोन पैर क्या आएगा जीरो आएगा क्लियर तो हमें पता चल गया कि हमने देखा अगर लोन पैर नंबर ऑफ लोन पैर ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो अभी एन ओ और एन माइनस में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा NO3 थ्री माइनस तो पहले NO2 टू प्लस फिर उसके बाद NO3 थ्री माइनस एंड बाद में आएगा NO2 टू माइनस इज इट क्लियर ओके सो भाई वेन एवर हाइब्रिडाइजेशन इज सेम एट दैट टाइम विल डिस्कस द लोन पैर नाउ लेट सी द अदर एग्जांपल अदर एग्जांपल इज लाइक दिस NH3 एच थ्री पी एच थ्री एंड ए एस एच थ्री तो स्टूडेंट हियर let's find out the hybridization first okay nitrogen 5 hydrogen 1 5 uh, plus 3 is equal to 8 divided by 2 so it will be 4 okay so hybridization you can simply say that it is sp3 let's find out the lone pair together only here the number of group is 4 central element n with it 
are there so here it will be three bonding pair okay and lone pair will be one clear in the case of ph3 p has also five valence electron so 5 plus 3 here, so answer will be 8, 8 divided by 2 here also hybrid ion is remaining what? sp3, 4 number of group, 3 elements are attached, so here also lone pair is 1. Okay, in this case ash3, okay, 5 plus 3 is equal to 8 divided by 2, here is equal to 4, so hybridization is sp3 and lone pair is also 1. So, ऐसी condition में क्या करेंगे? कि भई जब हमारा hybridization भी क्या है? Same है and number of lone pair भी क्या है? Same है. Okay, जब ऐसी condition आती है, तब क्या देखना है? Okay, तो तब दो condition देखी जाती है. ध्यान से सीख लेना बच्चों. Okay, हमें देखना है central atom and surrounding atom. ओके okay, तो ये आप देख सकते हो सेंट्रल एटम इधर नाइट्रोजन है फास्फोरस है आर्सेनिक है तो सेंट्रल एटम क्या है डिफरेंट है एंड सराउंडिंग एटम क्या है सेम इट मींस एच 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 इज रिमेनिंग सेम तो सराउंडिंग एटम्स क्या रह रहे हैं सेम रह रहे हैं ओके okay, तो जो भी सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखेंगे भाई जिसकी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतना उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा ओके okay. समझ में आ गया फिर से अगर सेंट्रल एटम इधर सेंट्रल एटम n है इधर p है इधर as है तो एक्चुअली क्या हो गया नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक टॉप टू बॉटम जा रहे टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा डिक्रीज तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा तो इधर ये केस में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल NH3 फिर फास्फोरस और आर्सेनिक में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा फास्फोरस तो इट विल बी PH3 एंड इट विल बी ASH3 लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द बॉन्ड एंगल इन द कंपाउंड इन व्हिच हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर सेम इज इट क्लियर ओके अंडरस्टूड लेट्स टेक अनदर एग्जांपल इन दिस केस वी हैव टू Take the example of BeCl2 and BeBr2. So here in both of them hybridization is sp, here also hybridization is sp and lone pairs are also same. So in this case always remember that if central atom is same, here you can see that by Be, Be is same, but surrounding atoms are different. Okay, so here you can say that here Cl and here Br is there. So whenever surrounding atoms are different, we have to see the electronegativity of surrounding atom. Higher the electronegativity, less will be the bond angle. It's may different hai bhai. Kabhi jitni electronegativity zyada hogi, utna uska bond angle kya ho jayega? Kam ho jayega. Either Cl and Br, kis ki electronegativity zyada hai Cl ki. So, ye case mein hamara answer kya aega? Be Br2 ka bond angle kya hoga? Zyada hoga. And Be Cl2 ka bond angle kya hoga? Kam hoga. Samaj mein aagya? To ek par bacho, fir se revise kar lete hai isko. To pehle hum kya dekhenge? First dekhenge hybridization sp ka sab se zyada hoga. Fir hoga sp2 and fir hoga sp3. ओके okay, ये हमने देखा इफ हाइब्रिडाइजेशन रिमेंस सेम ओके तो इफ हाइब्रिडाइजेशन रिमेंस सेम एट दैट टाइम वी विल सी द लोन पेयर मोर नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड एंगल विल बी लेस अकॉर्डिंग टू दैट नाउ थर्ड रूल के भाई हाइब्रिडाइजेशन इज रिमेनिंग सेम आल्सो लोन पेयर्स आर आल्सो सेम so at that time two possibilities are there. So in first case central atom and surrounding atom. So if central atoms are different, okay at that time we have to see the electronegativity of it. Higher the electronegativity more will be the bond angle. Clear and here surrounding atoms will be uh, same. Okay second condition is what if surrounding atoms are same and you can say that 
sorry central atom is same and surrounding atom is different okay so you can simply say that we have to see the electronegativity of surrounding atom higher the electronegativity less will be the bond angle is it clear to bachcho agar ye itna aapne yaad rakh liya bond angle ke liye कोई भी बॉन्ड एंगल आपको दे रहे हैं आप आराम से फाइंड कर सकते हो ठीक है समझ में आ जाएगा फिर से एक एग्जांपल देख लेते हैं SO3 एंड SO2 तो दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन लोन पर फाइंड करते हैं ओके क्लियर दूसरा एग्जांपल क्या है हमारा SO3 SO2 लास्ट एग्जांपल ओके तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स ऑक्सीजन के भी सिक्स थ्री जा एटीन तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर तो एट थ्री जा ट्वेंटी फोर हाइब्रिडाइजेशन क्या बना एस पी टू लोन पेर क्या आया इसका जीरो आया ओके okay, इसमें देखते हैं सिक्स प्लस सिक्स टू जार ट्वेल्व सो इट विल बी ओके एटीन सो हियर एट टू जार सिक्सटीन प्लस वन रिमाइंडर बचने के बाद अभी आपको पता है थ्री तो हियर ऑल्सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी वॉट एस पी टू बट हियर लोन पेर विल बी वन तो भाई एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन हियर ऑल्सो एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन बट हियर लोन पेर इज वन सो उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा एस ओ थ्री का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा एस ओ टू का बॉन्ड एंगल क्या होगा कम ओके समझ में आ गया कैसे बॉन्ड एंगल फाइन करते हैं तो बच्चों अगर आपने ये ट्रिक याद कर लिया आप आराम से बॉन्ड एंगल आसानी से फाइंड कर सकते हो इज इट क्लियर ओके थैंक यू